ইন্ডাস্ট্রি ছিল যেটার নাম ছিল কিনেমা এক্সচেঞ্জ একদিন উনি আমার বাবার খুব বন্ধু লোক ছিলেন এবং সময় সময় বাগানে গিয়ে মানে লাট সাহেবের বাগানে গিয়ে উনি শুটিং করতেন আর কি সে পারমিশন দেওয়ার জন্য আমার বাবার কাছে আসতেন আর কি একদিন উনি আমাদের তখন আমি পোস্ট গ্রাজুয়েটে পড়ি উনিশশো একান্ন বাহান্ন সালে আর কি উনি এসে আমাকে বললেন যে এরকম দেবকে বাবু তিনটে ভার্সনে একটা ছবি করছেন তার নাম রত্নদ্বীপ একটা বাংলায় হয়ে গেছে সেটা তামিল এবং হিন্দিতে করছেন এবং নায়কের জন্য একজন ছেলেকে খুঁজছেন देवीबाबुर मस्तक तकालेंबना परीक्षा दिए शिल्प संस्था क्या भावना चले जा <laughs> 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 मृणाल सें पुनश्च छवि बांगाली अभिनेत्री सब प्रथम देखते खूब मजार घटना ढुके गेष हो गुवान्न साल जो देश फिर पढ़ात लोक पढ़ातें सरकार पढ़ातेंत्री साउथ पॉइंट पढ़ान बंडेल गेटे थकतम स्त्री खुब रवीन्द्र संगीत भलो गई जेहतु शांति मृणाल सें यथारीति एलें सामने घरे बस पास करनाथन तो स्त्री संगे देखा करते कथबार्ता स्त्री जो सुनल तक स्त्री ना कर दिल अभिनय करा गान नहीं आन नहीं थकबो चले जा फ्रंट रूमे बस आ तमिल छवि अभिनय दक्षिण भारत हाँ करब ना क्यों निश्चय करबाषा क्यों बांगल्ला बोलें तो हाँ ता रिलीज हलो 
আমি ক্লাসে যেতাম ছেলেরা বোর্ডে লিখতো নো পাস নো ক্লাস কারণ আমি বলতাম যে এই ক্লাসে কিন্তু সিনেমা নিয়ে কোনো আলোচনা নেই গেটের বাইরে এসো সিনেমা নিয়ে যদি আলোচনা করতে চাও আমি রাজি আছি কিন্তু নো ডিসকাশন ইন সাইড দ্য ক্লাস হঠাৎ একদিন বসে আছি তখন দু সপ্তাহ সিনেমাটা চলছে ইন্দিরাতে একটা টেলিফোন কল আমি বললাম কে বললে আমি সত্যি রায় কথা বলছি তুমি করবে আমি চলে গেলাম উনি স্ক্রিপ্ট টা দিলেন বললেন তুমি বাংলা পড়তে পারো তো আমি বললাম হ্যাঁ নিশ্চয়ই পড়তে পারি তা বাংলা নিয়ে এলাম করলাম দার্জিলিং চলে গেলাম শুটিং হয়ে গেল কাঞ্চনজঙ্গা রিলিজ হয়ে গেল এইভাবে আমার যাত্রা শুরু হলো মানে শুরুতে মিনালসেন তারপরে সত্যজিৎ রায় তারপরে আপনার ছবি তালিকার দিকে তাকালে দেখতে পাই তপন সিংহ তরুণ মজুমদার অজয় কর চিত্তবসু হীরের নাগ সলিল দত্ত পার্থপ্রতিম চৌধুরী দিনেন গুপ্ত কে যে নেই বলা যায় না এই এত বড় দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে দুই একটা ঘটনার কথা ঠিক এই মুহূর্তে মনে তাহলে প্রথমেই বলি তপন সেনার কথা আমি কোনোদিন তপন বাবুর ছবিতে অভিনয় করিনি হঠাৎ একদিন ওর প্রোডাকশন ম্যানেজার আমায় ফোন করে বললো যে স্যার আপনি অভিনয় করবেন এখনই বলে একটা ছবি করছেন উনি সেটাতে ভাইস চান্সেলরের চরিত্র তা আমি ঠাট্টা করে বললাম যে জীবনেতে কোনোদিন ভাইস চান্সেলর হতে পারবো না অন্তত ছবিতে যদি ভাইস চান্সেলর হই প্রতিটা কি তা আমি ওখানে চললাম কোনো স্ক্রিপ্ট ফ্রিপ্ট কিছু নেই তা আমি জিজ্ঞেস করলাম যে কি স্ক্রিপ্ট কি বলতে হবে তো তখন বাবু খুব গম্ভীর গলায় বললেন যে ভাইস চান্সেলরের বক্তিয়া দিতে হবে ইংরেজিতে বক্তৃতাটা দিলাম আর কি যাই হোক সেটা উনি বললেন যে খুব ভালো এবং কাগজওয়ালারাও খুব প্রশংসা করলো তো সেটাই আমার ভাইস চান্সেলর হওয়ার একটা আমার শিষ্য আমার কাছে পড়তে আসতো আমি ওকে ইংরেজি পড়াতাম কেন উত্তমের একটা জিনিস ছিল তো খুব নিষ্ঠাবান ছিল যে জিনিসটা ধরতো সেটা খুব মন দিয়ে শিখতো আর কি এবং ওর খুব ইচ্ছে ছিল ইংরেজিটা ভালো করে শেখা কেননা তখনকার দিনে ছবিতে প্রচুর ইংরেজি ডায়লগ থাকতো পাশাপাশি বাংলা অনুবাদ থাকতো কিন্তু ইংরেজি ডায়লগটা বলা চায় আর বিশেষ করে চরিত্রটা যদি বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার যদি হয় তাহলে তো তাকে তো ইংরেজি বলতেই হবে মায়ালর তো বলতেই হবে এসব বলতে হবে আর কি তা আমার কাছে পড়তো আর কি তখন আমি একদিন ঠাট্টা করে ওকে বলেছিলাম যে তোমাকে তো আমি শেখাচ্ছি কিন্তু তোমার সঙ্গে অভিনয় করার সুযোগ তো আমি এখনো পাইনি না না স্যার আপনি অভিনয় করবেন চিন্তা করবেন না আমি যেখানে আছি আপনি আছেন একদম চিন্তা করবেন না বলে একটা ছবিতে ওর উকিলের পাঠ সে উকিলের পাঠটা আমাকে বললো স্যার আপনি করছেন না বললাম ঠিক আছে ভেরি গুড তখনকার দিনে প্রডিউসাররা বলতো ইংরেজি বলতে হবে উৎপলকে ডাকো বিশ্বনাথনকে ডাকো সেখানে একটা ডায়লগ ছিল আমার যে উত্তমের উকিল আমি এবং উত্তম ওটাতে ডাবল রোল ছিল একটা ভালো উত্তম ছিল একটা খারাপ উত্তম দুটি মন আমি সেটাতে খারাপ উত্তমের উকিলের পাঠ করছি আর কি এবং সে একটা কেসে ফেসে যায় সেটা সেখান থেকে কি করে বেরোবে এটা আমার সঙ্গে পরামর্শ করবে আর কি এটাই সি তা ডায়লগ ফায়লগ পড়া হলো উত্তম জিজ্ঞেস করবে আচ্ছা 
কি করা যায় বলুন তো আমি তখন আমিও তাই ভাবছি কি করব আমি কিছু বুঝতে পারছি না তখন উত্তম বলবে তাহলে এরম করলে কিরম হয় তখন বলে হ্যাঁ খুব উত্তম তো তুমি যা বলছো এইভাবে করলেও হয় তাহলে কেসটা কেসটার সমাধান হয়ে যেতে পারে তো সেখানে আমার ডায়লগ ছিল ও বলবে যে এরম করলে কি 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 হয় তখন আমি বলো আমি তো বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার বলে বাই জো তুমি তো ঠিক বলেছ এরকমই করা উচিত তো রিহার্সাল হয়ে গেল মনিটর হয়ে গেল তখন পীযুষ বোস যিনি ডিরেক্টর বন্ধু লোক আমাকে বললো দাদা তুমি একটু অপেক্ষা করো আমি তোমায় ডেকে নেবো ঠিক আছে আমি বাইরে চলে গেলাম আমার পাইপটা খেতে আর কি তারপর আমাকে ডাকা হলো আমি এলাম এবার সিন রেডি শর্ট রেডি তুই তৈরি তো আমি হ্যাঁ আমি দরজা দিয়ে ঢুকবো উত্তম টেবিলের ওই দিকে বসে আছে আমাকে দেখে উঠে দাঁড়াবে আর বলে যে আসুন স্যার আসুন স্যার তখন আমি বলবো যে কি হলো সেটা আমি সেটাই তো ভাবছি যদি এরম যদি হয় কিরম হবে তখন আমি বলবো যে বাই জো হ্যাঁ আমি ঢুকেছি আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালো আর বলছে আমি বললাম যে কি হলো বলে বাই জো এরম করলে কিরম হয় উত্তম বাবু সেটা উত্তম বাবু মানে বাই জোটা ও বললো আমি থত মতো খেয়ে গেলাম ওটা তো আমার দায়লাম আমি একটু ঢোক ফোক ঘিললে বললাম যে হ্যাঁ হ্যাঁ খুব ভালো খুব ভালো ভেরি গুড আইডিয়া ভেরি গুড আইডিয়া ওটা ডায়লগ ছিল না আমি কি আর করব পরে পীযুষ বোস বলল যে বাইজো শব্দটা দাদার খুব ভালো লেগেছে উনি ব্যবহার করলেন আর কি আমি বললাম যে আমাকে বলতে পারতে আমি তো থত মতো খেয়ে গেলাম কেন ওইটা দিয়েই আমি ডায়লগ আরম্ভ করব এখন ও যেহেতু উত্তম বলেছে আমাকে এখন তখন বলতে হচ্ছে যে ভেরি গুড ভেরি গুড যেটা স্ক্রিপ্টে নেই বলে তাদের ক্ষতিটা কি শর্টটা তো দারুণ হয়ে তো আমাদের এই কলকাতা দূরদর্শনের শুরু হয়েছিল উনিশশো পঁচাত্তর সালের নাইন্থ আগস্ট নয় আগস্ট সেই দিন আপনি প্রথম ইংরেজিতে সংবাদ পাঠ করেছিলেন হ্যাঁ করেছি হ্যাঁ সেই অভিজ্ঞতার কথা কিছু মনে আছে আমার কাছে তখন অভিজিৎ দাসগুপ্ত ছিল প্রোগ্রাম এক্সেক যাকে রানা বলে ডাক সে আমার ছাত্র ছিল সাউথ পয়েন্টে সাউথ পয়েন্ট স্কুলে আমার কাছে পড়তো আর কি সে একদিন এসে বলল স্যার এরকম আমরা নিউজ ডিপার্টমেন্ট আরম্ভ করছি আপনি ইংরেজি নিউজটা আপনি পড়বেন তাই বললাম কি অ্যাঙ্কার বললে না স্যার অ্যাঙ্কার না আপনাকে এই সংবাদের পাতাটা দেওয়া হবে আপনি পড়ে দেবেন আর ও নিউজ রিডার কারণ আমার কোনো ক্রেডিট নেই কেন আমি তো নিউজটা লিখছি না বা সাজাচ্ছি না অন্য লোক নিউজ লিখছে সাজাচ্ছে আমাকে শুধু পড়ে দিতে হবে এই তো আমি প্রথম প্রথম ভাবলাম যে এই কাজটা আমি করব আমি নিউজ রিডিং করব লোকেরা কি ভাববে যে অধ্যাপনা করছে পড়াচ্ছে সেই লোকটা টেলিভিশনে নিউজ পড়ছে এটাতে মানে ট্যালেন্টের তো কোনো চিহ্নই নেই তখন অভিজিৎ বলল না না স্যার ইংরেজি তো সবাই পড়তে পারে না সেই জন্য আপনার কাছে এসেছি আপনি প্লিজ পড়ে দিন হ্যাঁ না ঠিক আছে তখন নয় অগস্ট সুটেড বুটেড হয়ে আর এখনো মনে আছে একটা নীল রঙের একটা স্যুট পরেছিলাম আর ফ্লোর ম্যানেজার বলেছিল এই যে স্যার আপনি কি নীল রঙের একটা স্যুট পরেছেন আমি বললাম তোমাদের কোনো স্যুট আছে যে কটা স্যুট আমাকে দেখালো সব বস্তা পচা আমি আমি পড়বো না আমি তাহলে এটাই পড়বো না কি আর করা যাবে নিউজটা পড়ে শেষ করার পর নিউজ বলা উচিত শেষ কথাটা আমি সেটা বলতে ভুলে গেছি তার কারণ কেউ আমাকে বলে দেয়নি নিউজটা আরম্ভ করেছি গুড ইভিনিং বলে তারপরে নিউজটা পড়তে 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 শেষের দিকে এসে নিউজ বলা উচিত আমি বলিনি তখন মীরাদি ছিলেন স্টেশন ডিরেক্টর মীরা মজুমদার আমাকে ডেকে বললেন হে কি আপনি নিউজটা আরম্ভ করলেন কিন্তু নিউজ বলেননি আমি তো আমাকে তো কেউ বলেনি কেউ বলে দিলে তো আমি বলতাম তারপর থেকে নিজেকে শুধরে নিলাম তখন নানান রকম এন্ডিং করতাম আর কি এসব বলতাম আর কি যেহেতু দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন এবং শেক্সপিয়ার ক্লাসে পড়াতেন তাই এখন শেষে আপনার কাছ থেকে শেক্সপিয়ারের কোন একটা নির্বাচিত অংশ যেটা আপনার এখনো ভালো লাগে সেটা দর্শক শ্রোতাদের আপনি উপহার দিন আমি জানি না অনেক দিন হয়ে গেছে আমার স্মরণ শক্তিটা সেরকম স্ট্রং আছে কিনা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আমি চেষ্টা করব কিন্তু আটকে গেলে কিন্তু বন্ধ করে দেবো ওকে আচ্ছা তাহলে আমি ওই আমার খুব প্রিয় নাটক হচ্ছে ওথেলো তার কারণ কলেজে পড়াকালীন আমরা ওথেলো করেছি একবার উৎপল ওথেলো করেছে একবার আমি ওথেলো করেছি 
একবার উৎপল ইয়াগ করেছে একবার আমি ইয়াগ করেছি যেমন উৎপল এই অথেলো নাটকের শেষের দিকে অথেলো তার স্ত্রীকে সন্দেহ করে সন্দেহর কারণটা হচ্ছে সে ভাবে যে ডেসডিমোনা অন্য পুরুষ মানুষের সঙ্গে একটা দৈহিক অবৈধ সম্পর্ক আছে এবং তাকে খুন করবে বলে মনস্থির করে আর কি করে অ্যাক্ট ফাইভ সিন টু এটাই লাস্ট সিন আর কি এই স্বগত বচন আর কি বা সেটাই আমি বলছি আর কি যেটাকে আমরা ইংরেজিতে সলিলক্ষ্মী বলি আর কি ও হাতে একটা ক্যান্ডেল নিয়ে এরম এই হাতে ক্যান্ডেলটা নিয়ে এরম ঢুকছে আর বলছে ইট ইজ দ্য খোজ ইট ইজ দ্য খোজ মাই সোল নেম ইট নট টু বি ইউ চেস স্টার্স ইট ইজ দ্য খোজ এর আই নট শেড হার ব্লাড no scar that whiter skin of hers than snow and smooth as monumental alabaster yet she must die else she'll betray more men put out the light and then put out the light if i quench thee thou flaming minister i can again thy former light restore should i repent me but once put out thy light thou cunningest pattern of excelling nature I know not where is that Promethean heat that can thy light relume. When I have plucked thy rose, I cannot give it vital growth again. It needs must wither. I'll smell it on thee. O oh, balmy breath, thou dost almost persuade justice to break her sword. One more, one more. অপূর্ব